Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Vous avez déjà remarqué que dans les films et les séries, les réalisateurs font souvent des petits clins d'œil avec des éléments cachés dans le décor comme dans les films Indiana Jones où Spielberg met des hiéroglyphes de R2-D2 et de C3PO juste ici. Ou encore qu'il appelle un bar le Club Obi-Wan. Mais ici on parle d'ésotérisme alors je vais vous montrer des symboles franc-maçons dans les films et les séries que vous n'avez certainement pas vus. On commence avec Buffy, tueuse de vampires. Alors, je ne parle pas de la série plutôt cool des années 90, mais du film nul de 1992. Buffy marche tranquillement dans la rue et elle est rejointe par Dylan de Beverly Hills. Et qu'est-ce qu'on trouve derrière Un joli symbole ésotérique. C'est le symbole du compas et de l'équerre en franc-maçonnerie. C'est aussi une rune qui s'appelle Ingoise, mais pour moi, c'est avant tout le cinquième élément alchimique. D'ailleurs, je l'ai fait tatouer juste ici et je ne suis pas le seul. Dans Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, le personnage de Ludwig, interprété par Harvey Kettel, a ce petit symbole tatoué sur la main. Il y a des barreaux de gros calibre sur chaque porte, fenêtre, conduit. Le compas et l'équerre, c'est un symbole que l'on retrouve souvent dans le cinéma, soit parce qu'il y a des histoires de sociétés secrètes, soit parce que ça renforce le côté mystérieux d'un personnage, comme dans Shoot Them Up, où le personnage, interprété par Paul Giamatti, porte une broche avec le compas et l'équerre. Mais des fois, c'est très inattendu, comme dans le film « Trois cochons et un bébé ». C'est un film d'animation assez peu connu qui intègre ce symbole de manière euh, plutôt curieuse. Oh, attendez quoi, papa Une seconde Qui a dit qu'on allait le garder Juste ici, sur le fronton de l'arche. Il est très flagrant et surtout, je me demande ce qu'il fait dans un film pour enfants. Tiens, ça me rappelle ma finlandaise. Tu la connais, mon histoire avec la finlandaise Oui. Et eh bah ben toi qui la connais pas, tu vas te poiler. Ça sert à rien ce truc. On le retrouve également dans un Disney pour enfants qui s'appelle 5 toutous, prêt à tout. Voilà le titre. Je suis adjoint du shérif de cette ville de... Au début, il y a quelques plans qui servent à présenter le décor et juste ici, il y a visiblement une loge maçonnique. Par contre, j'ai quand même l'impression que ça a été tourné en studio et que ce symbole a été placé là volontairement. D'ailleurs, c'est aussi le cas dans Retour vers le futur. Je suis là, hein. Dans le premier film de cette trilogie cultissime, Marty est en train de séduire Jennifer quand ils sont interrompus par une dame qui vient faire une quête pour réparer l'horloge de l'hôtel de ville. Elle veut que tu aies une conduite irréprochable. J'ai l'impression qu'elle a plutôt raté son coup. Heureusement. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville Monsieur... Juste derrière la dame, il y a un bâtiment rose avec l'œil de la Providence peint sur la devanture. Ensuite, le père de Jennifer vient la chercher et comme ils sont interrompus, elle lui écrit son numéro de téléphone sur le track pour sauver l'horloge de l'hôtel de ville. Ouais, je sais, je suis un peu fan. Du coup, dans Retour vers le futur, tout le décor de Hill Valley est tourné en studio. Ça veut dire que potentiellement, c'est une volonté de la part du réalisateur ou de quelqu'un qui bosse dans l'équipe de décoration. C'est un mauvais montage photographique, il manque le haut des cheveux de votre frère. L'œil de la Providence, c'est un symbole que l'on trouve un paquet de fois dans le cinéma, comme dans cet extrait de Green Lantern où ils l'ont un tout petit peu stylisé. Mon analyse préliminaire. Merci docteur. Je trouve que ça le rend encore plus mystique avec le rond qu'ils ont intégré. Dans un tout autre style, on le trouve dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ, un film réalisé par Jean-Yann. Le symbole est plaqué sur le t-shirt de Bénur Marcel, un personnage interprété par Coluche. Allez, je vous mets l'extrait en entier. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con ouais Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons ouais Que les émirs, la police et l'armée sont des cons ouais Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons ouais Et vous avez raison Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons ouais Qu'est-ce que j'aime ce genre de réplique on le voit aussi dans la cité des enfants perdus de Jean-Pierre Genet et Marc Caro. Petit frère. Juste ici. On l'aperçoit aussi dans Batman le Défi, réalisé par Tim Burton avec Julien Lepers dans le rôle de Batman. Et on le voit sur le chapeau du millionnaire Max Schreck pendant une soirée mondaine. Ingénieux le déguisement, que je devine qui vous êtes. Boursicoteur caritatif. Content de soi, hein Dire que vous avez failli faire d'un monstre le maire de Gotham City. 
Je suis l'homme phare de cette ville. Mais quelle purge ce film On le trouve également dans le premier Tomb Raider avec Angelina Jolie, mais là il est clairement utilisé pour l'image qu'il renvoie plus que pour sa symbolique maçonnique. L'œil de la Providence, on le trouve dans énormément de films et de séries, je ne vais pas tous les citer, mais je vais vous en montrer encore deux que j'aime beaucoup. Dans le film culte, mais malheureusement trop peu connu, The Peak of Destiny, on le voit quand Jack Black découvre la guitare que Kyle lui a achetée. Juste ici. Ensuite, pendant la soirée open mic, Jack porte un t-shirt avec un symbole que vous connaissez certainement. C'est l'œil de la Providence qui est au-dessus d'une pyramide tronquée et l'ensemble forme le revers du sceau des états unis On l'aperçoit aussi sur le bandana de Kyle lorsqu'ils essaient de composer la meilleure chanson de tous les temps. Juste ici. Vous devez absolument regarder ce film, mais surtout regardez-le en VO. Le petit dernier, on le voit dans Friends, saison 6, épisode 18. Tu dois sortir avec qui euh, hein Dana Keystone, une copine du collège. Ah ouais, mais c'était pas celle qui... <rire> Derrière Chandler, quelqu'un s'est amusé à dessiner l'œil de la Providence et la pyramide. Pardon. Attention, excusez-moi. Pardon. Voilà. Ok, revenons au symbole du compas et de l'équerre que l'on trouve parfois de façon improbable, comme sur la casquette d'Ashton Kutcher ou la robe de Christian Owen. Eh bien, vous savez quoi J'ai trouvé encore plus improbable. De retour sur le plateau de Monet Drop et nous sommes Ok, en... stop. Sur le t-shirt, l'ami Boccolini arbore un joli petit symbole maçonnique. D'ailleurs, ce symbole, on le retrouve très souvent sous forme de bijoux. Par exemple, dans le boss... Domino, U-Turn, Dolores Claiborne, Tombstone, Mad Max 3, Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, La Nuit nous appartient, Death Note. On le trouve même sur un mug dans une série anglaise totalement nulle des années 90. The Common Cold. <rire> Terrible thing, the common cold. Juste ici. Comme pour l'œil de la Providence, on trouve le compas et l'équerre un paquet de fois dans le cinéma et les séries. Je ne vais évidemment pas tous les citer, mais je vais en prendre un dernier que j'aime beaucoup, dans les Simpsons, saison 24, épisode 4. On a mal de l'armée de grand-père Je parie que les choses les plus importantes au monde pour lui sont dans cette malle Si précieuse Sur le pull accroché au porte-manteau, on voit le compas et l'équerre entremêlés. Si vous avez vu ma vidéo sur la franc-maçonnerie, vous savez que quand le compas et l'équerre sont entremêlés, c'est l'insigne du compagnon et ça veut dire que l'esprit et la matière sont équilibrés. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a autant de symboles maçonniques au cinéma Parce que là, je vous assure que j'ai à peine effleuré la surface. Déjà, des symboles, il y en a énormément. Et ensuite, si on se met à analyser les scénarios, dans certains films, on est très proche de l'initiation maçonnique. Alors... Il n'y a pas forcément de réponse définitive à cette question, mais on peut quand même avancer quelques idées. Ça pourrait être un clin d'œil aux initiés. On pourrait imaginer que tous ces symboles ont été glissés avec plus ou moins de subtilité par des francs-maçons qui travaillent dans l'industrie du cinéma. C'est une manière de faire un clin d'œil aux initiés et peut-être de piquer la curiosité des profanes. Ça pourrait être une manière de faire la promotion de la franc-maçonnerie. Tous ces symboles piquent la curiosité d'un public profane qui pourrait ensuite s'intéresser à la franc-maçonnerie et à ses valeurs et ça pourrait éventuellement susciter des vocations. Les symboles maçonniques sont principalement dans des films américains, ce qui est certainement le reflet de la société américaine. Déjà, les francs-maçons sont beaucoup plus nombreux en proportion qu'en France et surtout, le sujet de la franc-maçonnerie est beaucoup moins tabou chez eux que chez nous. Par exemple, là-bas, tu ne te fais pas traiter de complotiste dès que tu dis qu'une loge s'implique dans des décisions sociales ou politiques. Le dernier point, c'est qu'il y a probablement une raison mercantile. L'utilisation de symboles maçonniques et ésotériques suscite un intérêt pour le film et potentiellement plus de spectateurs et du coup plus de revenus. Il y a pas mal de réalisateurs qui utilisent des symboles ésotériques populaires pour donner une profondeur mystique à leurs films, mais généralement, ça se voit à 10 bornes que le mec ne connaît pas du tout le vrai sens du symbole. Kill him, Eddie. Eddie. Ben Halen. Wow. Ouais, non, 
définitivement, ça ne sert à rien. Maintenant, je voudrais vous livrer une interprétation ésotérique de la filmographie de Luc Besson. Elle a été faite par le réalisateur Patrice Pouillard dans une excellente chronique cinéma dont je vous mets le lien en description. En 1983, il réalise Le Dernier Combat. C'est un film d'anticipation qui se déroule après une apocalypse nucléaire et les hommes, sans que l'on sache pourquoi, ont perdu la parole. On pourrait interpréter ce film comme un nouveau point de départ. Tout a été rasé et les hommes ne peuvent plus communiquer. En 1985, il réalise Subway, un film dont la particularité est de se dérouler sous terre. On peut donc retenir un élément de ce film, la terre. En 1988, il réalise Le Grand Bleu. Est-ce que c'est la peine que je vous explique que l'élément qui ressort de ce film, c'est l'eau En 1990, il réalise Nikita, un film qui traite de passion amoureuse, qui s'ouvre sur une explosion et dont l'affiche est teintée de rouge. L'élément qui ressort de ce film, c'est le feu. En 1991, il sort Atlantis, qui n'est pas un long métrage mais un documentaire, donc je ne le compte pas dans la liste. En 1994, il réalise Léon, dont les gratte ciel de l'affiche peuvent faire penser à la hauteur et donc à l'air. C'est d'ailleurs renforcé dans le film avec la plante que Léon chérit et dont vous connaissez le lien avec l'air. Donc, on a le dernier combat qui symbolise un nouveau départ. Ensuite, ce bouet qui est l'élément terre. Le grand bleu, c'est l'eau. Nikita, c'est le feu. Et Léon, c'est l'air. Quel film réalisera-t-il en 1997 Le cinquième élément. C'est la quintessence des alchimistes, une discipline multimillénaire née en Égypte et c'est dans ce pays que se situe la base de son intrigue. Est-ce que Luc Besson ou quelqu'un de son entourage professionnel a voulu jouer avec les quatre éléments au début de sa carrière ou alors est-ce que c'est une interprétation tirée par les cheveux Je ne sais pas. Alors Luc, si tu regardes cette vidéo, laisse-nous un petit commentaire pour nous dire ce qu'il en est. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao